No es la primera vez que la policía encuentra una casa con presuntos delincuentes que usan así búnker, ¿no? En Pachacamaca ha habido ya varias veces, en Cieneguilla, Bunda Hermosa. Sí, pero solo en los tres últimos años se allanó hasta 10 lugares en diferentes zonas de Lima, llegando a intervenirse a más de, en total, 400 personas. A veces parecen simples casas de playa o un lugar de veraneo, pero en realidad se trata muchas veces de refugios del mal, edificios o viviendas que se llenan de armas, drogas y municiones y que sirven como fortines para el planeamiento de futuros delitos. En abril de este año, esta cochera en el cercado de Lima escondía a seis integrantes de la banda Los Indestructibles de Grau. Un grupo de extorsionadores y raqueteros que eran el terror en las calles de Lima. Los delincuentes se daban la gran vida, pues contaban con piscina, bar abastecido de finos licores, pantalla gigante, mesas de billar, zona deportiva con gras sintético y otras comodidades. Se les halló armas, municiones, un dron, carros, motocicletas lineales y cámaras cuyas imágenes se podían visualizar desde un celular. Los detenidos tenían antecedentes criminales por robo agravado. Tres meses después, la policía llenó este búnker en San Juan del Urigacho, donde encontró a 101 personas, 82 hombres y 19 mujeres. Un grupo de ellas era explotada sexualmente. No solo había peruanos, sino también venezolanos, colombianos y un ecuatoriano, quienes formarían parte del Imperio VIP de San Juan, con posibles nexos con la banda criminal El Tren de Aragua. El búnker, denominado La Pantera Rosa, está ubicado en la avenida Procedio de la Independencia, en el asentamiento humano Andrés Abelino Cáceres. El operativo estuvo a cargo de la División de Homicidios y la Brigada Especial de Investigación contra la Criminalidad Extranjera. Los detenidos estaban vinculados a los delitos de sicariato, cobro de cupos, tráfico de drogas, pero principalmente trata de personas. En enero de este año, en este otro búnker ubicado en San Martín de Porres, cayó Mamut. El venezolano Héctor Prieto era el sanguinario líder de una facción de la temible Tren de Aragua. Antes rodeado de bellas mujeres, licor en mano y bailando en interminables fiestas. Hoy, preso en el penal de Chayapalca y que hace solo un mes se descubrió, seguía dando órdenes desde su celda, como seguir trayendo a sus compatriotas para explotarlas sexualmente. Hace dos años, a fines de marzo del 2021 y en plena pandemia, 66 personas fueron detenidas en esta casa de Chaclacayo, donde se encontró drogas y armas de fuego. Aunque usted no lo crea, todos fueron liberados por la Fiscalía, pese incluso a que cinco de ellos reportaban notificación azul en la Interpol. Según la policía, las personas en su mayoría extranjeras habrían estado implicadas en una serie de delitos como homicidio, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, trata de personas, entre otros. Algunos ya habían sido deportados tras una primera captura un mes atrás en el baldeario de Punta Negra, pero retornaron al país de manera ilegal. Pero hasta hoy el récord de personas intervenidas se dio en agosto del año pasado en Cato Grande. Unas 228 personas festejaban en la discoteca La Cabaña lugar donde también se encontró droga y 11 armas de fuego, escondidas tanto en los techos de la vivienda como debajo de los asientos. 12 días después, todos fueron puestos en libertad. Pero la policía seguirá buscándolos, rompiendo puertas donde tenga que hacerlo. Los búnkeres se han convertido para estas personas en su principal escondite para delinquir. Sí, pero la detención anterior, la mayoría quedó libre. Así que mucha atención con este trabajo que parece, y esperemos que no sea inútil el que hace la policía. 